Ciao a tutti da Dario, ben ritrovati. Oggi andrò a presentare una cuffia che è uscita da qualche mese sul mercato in due versioni, nera e soft gold. La cuffia si chiama PX, è il nuovo gioiello di Bowers Wilkins, cuffia noise cancelling e Bluetooth. Ovviamente andiamo a fare l'unboxing e vediamo le sue caratteristiche salienti. Anche la scatola di un oggetto simile deve essere bella ed elegante, e questa lo è. Molto Apple style. Troviamo alcune caratteristiche fondamentali sulla parte posteriore, ma ovviamente a noi quello che interessa è ciò che ci riserva all'interno. Apriamo la scatola, troviamo la nostra cuffia. In questo caso è girata. L'oggetto è eccezionale sia al tatto sia alla visione. Padiglioni ovviamente in pelle. Abbiamo questa trama di tessuto di un blu... è un blu particolare, non è molto bello con queste rifiniture tutte in metallo, assolutamente, di un colore, come l'hanno chiamato loro, soft gold. In effetti è proprio un gold leggermente accennato, non è per niente pacchiano, anzi, dà l'idea di un oggetto forse ancora più di valore rispetto al prezzo di acquisto di questa cuffia. La cosa particolare, lo vedremo dopo, una delle caratteristiche di questa cuffia è di avere i padiglioni leggermente orientati verso l'ascoltatore, non so se si riesce a vedere, vedete che ha un angolo leggermente pronunciato rispetto a, eh, diciamo, eh, alla testa dell'ascoltatore, sono rivolti verso appunto la testa. Questo è una caratteristica per cercare di dare un'immagine sonora molto più avanzata e quindi più, diciamo, eh, frontale rispetto alla maggior parte delle cuffie dove il suono proviene dalla testa. In questo caso eh, BV ha voluto simulare un suono più frontale, più, più un'immagine molto più aperta e molto più spostata verso in avanti piuttosto che un classico suono eh, da cuffia, cioè il suono proviene dalla testa. Ben rifinita, dicevamo, possibilità di regolare ovviamente l'altezza, diciamo, in base alla conformazione della testa e quello che interessa a noi, essendo una cuffia noise cancelling, quindi con batterie interne e anche Bluetooth, abbiamo i tasti volume più, play pausa, volume meno, questo tasto eh, serve a commutare, lo vedremo dopo, eh, senza entrare nell'applicazione del telefono, eh, le funzioni della cuffia, quindi di noise cancelling, su tre posizioni. E questo è il nostro interruttore di accensione che eh, serve anche per attivare il Bluetooth. Vediamo poi il, il resto del contenuto della nostra confezione abbiamo una bella diciamo busta in tela con chiusura magnetica dove all'interno troviamo il libretto delle istruzioni il cavo eh, di ricarica della batteria interna quindi usb e poi mi è caduto di lato ma lo prendiamo subito, il cavo per collegare la cuffia in modo tradizionale piuttosto che col bluetooth ma direttamente con un cavo jack RCA 3,5-3,5. Innanzitutto vediamo come si accende la cuffia. La cuffia si accende semplicemente spostando verso destra il tastino di accensione. Si accende il led verde e se c'è già un dispositivo bluetooth abbinato praticamente si connette in modo automatico in questo caso io ho già sul mio telefono 
collegato in precedenza alla cuffia e come vedete si è connesso in modo automatico. Abbiamo detto che la cuffia ovviamente funziona in abbinamento eh, col Bluetooth aptX eh, il HD, cioè la, quindi la versione eh, con possibilità di trasmissione dati a 24 bit 48 kHz. Andiamo a vedere adesso la sua applicazione che ovviamente ho già scaricato e in teoria dovrebbe trovarmi immediatamente la cuffia, vedete che la sta cercando e in questo momento me l'ha trovata. Come vedete dall'applicazione, allora iniziamo ad andare a vedere, innanzitutto mi dà la possibilità l'applicazione anche di aggiornare il firmware, potrà capitare che qualcuno se l'acquista da nuova al primo abbinamento, abbinamento scusate, gli chiederà di aggiornare il firmware. Ecco questa è una procedura molto semplice ma è anche una procedura che in alcuni casi può anche arrivare a 20-25 minuti di trasmissione dati soprattutto se la linea diciamo wifi di casa è abbastanza lenta ovviamente il telefono deve essere abbinato alla cuffia in bluetooth e collegato al wifi di casa attraverso ovviamente la rete internet torniamo diciamo indietro un attimo troviamo una funzione che è il filtro ambiente. Il filtro ambiente è quello che si diceva una delle caratteristiche di questa cuffia, che è la prima noise cancelling di Bowers e Wilkins. Ovviamente Bowers e Wilkins ci tiene molto alla qualità sonora, forse oltre prima dell'estetica di tutto, quello che conta è la qualità sonora. Come ben si sa, i noise reduction, soprattutto in cuffie non particolarmente pregiate o di qualità, mm, inserisce sia diciamo, degli artefatti nella riproduzione sia abbassa completamente la dinamica della cuffia e in alcuni casi anche la qualità di son sonora risulta veramente compromessa Bowers e Wilkins ha voluto creare dei filtri cioè innanzitutto dei filtri non invasivi e soprattutto in base all'ambiente in cui si è si possono utilizzare vari filtri come vedete c'è la modalità ufficio e trovate anche ormai l'applicazione già tradotta in italiano quindi limita un pochino il rumore di fondo in ufficio ma comunque può ovviamente eh, si possono sentire le, le voci diciamo intorno quindi dei colleghi abbiamo un altro filtro città che anche in questo caso ci permette di isolarci leggermente dai rumori della città senza comunque mai avere un minimo di riferimento con l'ambiente esterno. Il filtro ovviamente è eh, un pochino eh, più forte, quindi che limita molto i rumori esterni, è quello che eh, molti ovviamente denominano come aereo, dove praticamente si è seduti sulla propria poltrona dell'aereo e eh, ovviamente non si può eh, o non, non ci interessa tutto ciò che c'è intorno ma ci interessa il nostro massimo coinvolgimento con la musica e in questo caso eh, la PX adotta anche questo filtro scorriamo un pochino l'applicazione altra cosa importante è che ogni filtro alla base ha diciamo un, uh, tre modalità disattivato, naturale o amplificato possiamo anche in questo caso tramite lo scorrimento ovviamente della barra, rendere ogni filtro personalizzato. Come vedete, BEV ha già dei valori predefiniti e noi possiamo cambiarli. Vedete il valore predefinito e noi possiamo ovviamente spostarci. Questo per ogni filtro. Ok. Un'altra delle funzioni molto interessanti di questa PIX e il sensore di movimento attiviamolo cosa vuol dire? il sensore di movimento è quel sensore che mi permette quando indosso le cuffie quindi sento della musica dei programmi musicali di interrompere o mettere in pausa eh, la musica semplicemente alzando un padiglione della cuffia o portando le cuffie al collo poi vedremo, vedremo come fare 
È possibile anche in questo caso regolare la sensibilità di questo sensore che in alcuni casi è risultato fin troppo sensibile, cioè nel senso basta leggermente spostarci la cuffia sull'orecchio e la cuffia va in pausa. Questo è stato già risolto, questa piccola problematica con l'ultima versione del firmware che è la versione 1.066 in ogni, in ogni modo c'è la possibilità sia di regolare l'intervento, come abbiamo detto, sia di attivarlo o disattivarlo. Quindi molto importante e ogni cosa diciamo, può essere eh, diciamo, regolata dall'utente. Come vedete le cuffie c'è il numero di serie, l'indirizzo MAC e c'è la possibilità di ripristinare i valori di fabbrica nel momento in cui vogliamo per esempio disattivare completamente tutto e ripristinare i valori di fabbrica della cuffia. Sull'applicazione non c'è più niente da dire tranne la possibilità di cambiare il nome. Boris Wilkins mette di default il nome Boris Wilkins PX, ognuno potrà personalizzarselo come vuole, basta ovviamente con la tastierina, cancellare e mettere il nome che si vuole. Adesso non sto a inserire nessun nome, scrivo fine e comunque vedete che me l'ha già preso. Io ho soltanto cancellato dei tasti e mi ha già ovviamente preso la modifica. Ok, direi che l'applicazione eh, altro da dire sull'applicazione non c'è una cosa interessante come si può vedere sul eh, telefono la cuffia ci dà l'indicazione della cuffia e una carica stimata della cuffia che non è il 79% del telefono ma in questo caso come vedete è, è tutta piena quindi è praticamente carica Ecco, molto velocemente volevo far vedere l'interazione dei tasti. Se schiaccio ovviamente, adesso le cuffie sono collegate in Bluetooth, se schiaccio il più del volume, vedete che il volume aumenta. Come se ovviamente schiaccio il tasto meno, si abbassa. Stesso discorso, posso mettere in pausa tramite il tasto e non si vede ovviamente nel telefono ma nel momento in cui io schiaccio questo tastino vado a selezionare uno dei tre filtri ambiente vedete che me lo segnala il led che cambia leggermente di stato Ecco, ci tengo a far vedere una cosa interessante, i padiglioni della PX sono magnetici, hanno quattro punti magnetici, quindi è facilissimo metterli come è facilissimo rimuoverli. Questo perché? Perché nel caso in cui si dovessero rovinare non, fa, non, si fa, non facciamo altro che prenderli nuovi e andarli a rimettere vi faccio vedere ancora il particolare dell'altoparlante interno che è di derivazione della P9 Signature una cuffia che costa la bellezza di 899 euro e questo altoparlante interno è di derivazione di quella cuffia quindi ha sfruttato tutta uh, la progettazione, il design e la ricerca della P9 per offrire nella PX Bowers e Wilkins una cuffia molto molto di qualità ad un prezzo sicuramente più basso e poi vedremo anche il prezzo di cosa parliamo. Andiamo a rimettere i padiglioni. Proviamo ad indossarle adesso per vedere anche la loro comodità. Ma 
La cosa principale che già anche a volume spento e senza il filtro di noise cancelling attutiscono molto il rumore esterno. Questo anche perché, in base probabilmente alla conformazione dell'orecchio, il padiglione, o perlomeno il mio orecchio, rimane all'interno del padiglione, considerando queste cuffie praticamente un over -ear. Poi è ovvio che, in base alle dimensioni del, delle orecchie, ci potrà essere quello che anche se presumo che è più dello standard, insomma, come, come possibilità. Ok, facciamo partire della musica. È ovvio che adesso non si sente quello che si diceva prima, però se io voglio... sto sentendo della musica, ho un amico che magari mi sta parlando, Basta che alzo leggermente il padiglione destro e praticamente la mia musica si mette in pausa. Appena lo riabbasso, riparte. Questo sia se alzo leggermente il padiglione che se vado a posizionare le cuffie in questo modo. Quindi ho anche la possibilità di girare i padiglioni. La musica si mette in pausa, riprenderà nel momento in cui rindosserò le cuffie. Questo è quel famoso sensore di movimento che nella sua app possiamo sia abilitare che disabilitare oltre a regolare la sensibilità di intervento. Rimettiamo le cuffie, riparte la musica, ovviamente mi spiace che non lo potete sentire, però vi assicuro che è molto... In... scusate, abbasso un attimo, a questo punto anzi abbassiamo dal padiglione delle cuffie... È molto interessante l'intervento. Adesso sentiamo qualcosa per giudicare la qualità delle cuffie. Ecco, la cosa che suggerisco sempre io, nel momento in cui comprate una cuffia nuova, fategli un minimo di rodaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che per 20-25 ore sentite della musica non a volume massimo, se riuscite, e soprattutto vi renderete conto dopo 20-25 ore come queste cuffie suoneranno meglio. Questo perché? Perché queste cuffie, come dicevamo prima, montano degli altoparlanti molto simili agli altoparlanti che sono, eh, diciamo, eh, normalmente inseriti in un diffusore domestico. Le colle la plastica o comunque la sospensione dell'autoparlante e il cono hanno bisogno di un minimo di rodaggio, questo abbiamo detto 20-25 ore, per slegarsi e quindi dare il meglio di sé. Vedrete, fate la prova e poi ditemi. Riposizioniamo le cuffie, ascoltiamo qualcosa. È brutto sentire un qualcosa senza che ovviamente voi lo possiate sentire. Vado a mettere un brano conosciuto. Questa funzione è veramente bella. Basta leggermente alzare la cuffia, va in pausa. Bellissimo, bellissimo. Okay. Eccoci arrivati alla fine della prova. La cuffia è strepitosa, sia dal punto di vista qualitativo sonoro, sia dal punto di vista noise cancelling. I tre filtri funzionano veramente bene e il sound stage che ricreano questi altoparlanti leggermente orientati verso l'ascoltatore è veramente notevole. Cosa dire? Il prezzo fu, per me è un prezzo azzeccato, perché 399 euro per una cuffia con questa fattura e questa qualità 
li merita tutti, non, non ho altro da dire sul prezzo, non è ovviamente basso in assoluto, ma se anche vi rivolgete alla concorrenza non pensate di trovare a molto meno, soprattutto con un noise cancelling che non ammazza il segnale musicale, ma anzi in questo caso diciamo lo, lo privilegia moltissimo. Un'ultima cosa prima di lasciarvi è la durata della batteria, che abbiamo parlato di batteria ricaricabile interna, ma poi non abbiamo detto la sua durata, che è molto importante, soprattutto per una cuffia Bluetooth. Sono circa 20 ore, con una riproduzione ad un volume normale, e poi per ricaricarla basteranno 5 ore, quindi è abbastanza semplice dura quasi una giornata e alla sera basta metterla in carica e al mattino sarà pronta per essere utilizzata ancora di nuovo per quasi tutta una giornata. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo, ciao a tutti da Dario.